വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു സോ ആ എപ്പിസോഡ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുമാണ് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂവും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇപ്പം സീറോയിൽ എത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയിൽ താഴെ പോകുമോ എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ ആകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമായിരിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡോളേഴ്സ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിലും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂയെ കുറിച്ചോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് സോ അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സപ്പോസ് ഞാനൊരു കോഫി ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ കോഫി എന്നാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ആ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോഫി ലിമിറ്റഡ് എന്നുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിനെ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രജിസ്റ്റേഡ് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയോ ആയിരിക്കണം സോ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെന്നും വെച്ചു സോ അപ്പം ഞാൻ പത്ത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ പത്ത് ഷെയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ റേസ് ചെയ്ത പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റലും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും അതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂവും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു ഫേസ് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ആണ് അതായത് ഈ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് പത്ത് ഷെയർസ് ഇൻ ടു വൺ ലാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നോ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഒറിജിനൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര രൂപയാണ് കമ്പനിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് പേരുടെ നിന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ വൺ കോഫി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പത്ത് പേർക്ക് ഞാൻ ഓരോ ഷെയർസ് വീതമാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ പത്ത് പേർക്കും എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഞാൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്രോർ ആണെന്ന് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കോടി രൂപ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഒരു കോടി രൂപ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് ഇനി കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത
ഇനി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല പോകുന്നത് പകരം ആ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുള്ളത് സോ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അതുപോലെ ആ ബിസിനസ് ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഓരോ വർഷം പ്രോഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കമ്പനി വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുക ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ വാല്യൂ ചെയ്യണം സോ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കമ്പനി കിട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ആ വാല്യൂവേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷെയർസും അതായത് പത്ത് ഷെയറും വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് പേഴ്സണലി ഒരാൾക്കും വിൽക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് പത്ത് ഷെയർസാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഷെയർസ് ഞാനൊരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി പബ്ലിക്കിന് വിൽക്കുകയാണ് അതായത് ആർക്ക് വേണേലും ആ രണ്ട് ഷെയർസ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് ഷെയർസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പത്ത് ഷെയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് സോ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആ പത്ത് ഷെയറിൽ നാലെണ്ണം എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ആറെണ്ണം ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ഷെയറിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വിൽക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അതായത് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് സോ ഞാൻ ഓരോ ഷെയറിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ഷെയർസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓരോ ഷെയറിനും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വീതം കിട്ടും സോ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കോടി രൂപയും കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ആ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒറിജിനലി മുതൽ മുടക്കിയിരുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ആ ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റലിൽ റേസ് ചെയ്തത് പത്ത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും വാല്യൂ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയായി പക്ഷേ ആ കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും പത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം അഡീഷണൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടല്ല കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പത്ത് ഷെയർസും അവരുടെ ഈ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് സോ ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ആണ് സോ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ആ പ്രീമിയം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാല്യൂവും പ്രീമിയവും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും എന്താണെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഡി എസ് സി ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അറൗണ്ട് ആണ് എസ് ബി ഐയുടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അറൗണ്ട് ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആർ രൂപ അറൗണ്ട് ആണ് ഐ ടി സിയുടെ വൺ എയ്റ്റി സംതിങ് ആണ് അതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന്
സോ ഇവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ റിസേർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നേ വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സോ ആ റിസേർവ്സും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ക്രൂഡ്സ് ആണ് ഇനി അത് തന്നെയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ക്രൂഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ക്രൂഡ്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മിക്ക ബിഗിനേഴ്സിനും പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു കാര്യം അസ്യൂം ചെയ്യും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ചീപ്പർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് രൂപ ഷെയർസിന് ഒറ്റ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എണ്ണം കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതൊരു ബ്ലണ്ടറാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് റിട്ടേൺസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറുപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള എം ആർ എഫിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒരു രൂപ വിലയുള്ള എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടയർ കമ്പനിയുടെ അറുപതിനായിരം ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പം എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം അമ്പത് പൈസയോ ഒരു രൂപ തന്നെയോ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എം ആർ എഫിൻ്റെ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം ഒരു ലക്ഷമോ ഒന്നര ലക്ഷമോ ആയിരിക്കാം കാരണം എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടുന്നത് പക്ഷേ എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഒരു രൂപയിൽ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റലി വീക്ക് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഇനി എല്ലാ കമ്പനികളുടെ ഷെയർസിനും ഒരു ഫെയർ വാല്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ യൂഷ്വലി ആ കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂവിന് താഴെ അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഇനി പോയാലും അത് തിരിച്ച് ആ ലെവലിലോട്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഇനി നിങ്ങൾ ഏതൊരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ അപ്സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും ആണ് അതായത് സീറോയിൽ താഴെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസും പോകത്തില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫെയർ പ്രൈസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫെയർ പ്രൈസ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ സ്റ്റോക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് സീറോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലോ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാക്സിമം റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൽ ഇപ
അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡീലറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറയും അവർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളെടുത്ത് ചോദിക്കും അവർക്കും വേണ്ട സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഈ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആർക്കാണോ പ്രയോജനം അവരോട് പോയി ചോദിക്കുക പക്ഷേ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും അവരുടെ ഓൾറെഡി വലിയ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് രൂപ വിലയുണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട അത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും നാല് രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്ന് പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ വേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് എടുത്തോളാൻ പറയും അപ്പോഴും അവർ പറയുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ആ ഡീലറിന് അങ്ങോട്ട് പൈസ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ഒരു കിലോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ ഓഫർ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട അഞ്ച് രൂപ ഓഫർ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട പത്ത് രൂപ ഓഫർ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട ഇരുപത് രൂപ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് അല്ല അതൊരു വിർച്വൽ അസെറ്റാണ് എൻ്റെ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്